രാത്രി അവർ ലീവ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ആ കുടുംബം മരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വലിയ ബോർഡ് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് അവർ മരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ അരുതേ ലോകത്തിൽ ആരും നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനൊരു ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെ അത് എൻ്റെ ജീവിതം ആരും അറിയാത്ത രഹസ്യ നിബിഡമായ ജീവിതമായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ചർച്ചയിൽ പോയി എന്താ അനുഭവിക്കാനാണ് പക്ഷേ അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ചർച്ചിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാനൊരു മരിച്ചവനെ പോലെ അവിടെ വീണു എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തണുത്തുറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായത് അവിടെ വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പിടി ദൈവത്തിൻ്റെ പിടി എൻ്റെ മേൽ മുറുകുന്നത് എന്നെ രാവിലെ എടുത്താ കയറിക്കയറ്റിയത് പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിരക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കാലം കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയത് തോക്കാൻ മടിയുള്ളവനായിരുന്നു ഞാൻ തോറ്റുവെന്ന് ദൈവസന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവൻ കളയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തും കർത്താവ് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തും ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന ആ ആത്മഹത്യ സ്പിരിറ്റ് വിട്ടുമാറി അവരെ കൊല്ലുവാൻ മുടിക്കുവാൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരുന്ന ആ പൈശാചി മണ്ഡൽ അവരെ വിട്ടുമാറി ഒരു ഒരാളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പിന്നിട്ട പാതകളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ പെരുവഴിയിൽ നിന്നും സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പുതുവഴിയിലേക്ക് വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിൽ നിന്നും ജീവനിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും മടക്കി വരുത്തിയ ആത്മഹത്യകൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സുവിശേഷ വിലയിൽ സജീവമായ ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ പസ്റ്റർ സാം ചെന്നിത്തലയുടെ പിന്നിട്ട ജീവിതപാതകളിലെ സാക്ഷ്യാനുഭവങ്ങളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം എൻ്റെ പേര് സാം ചെന്നിത്തല വലിയ നീണ്ട ഒരു അനുഭവസാക്ഷ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ അത് ചുരുക്കി ചില ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓടി തളർന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കും കർത്താവ് എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കുകയാണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതിയും ഇല്ലല്ലോ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വഴിത്തിരിവായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പെന്തക്കോസ്ത് പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു എങ്കിലും സുവിശേഷ വേലക്കാരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായി പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയായി ജീവിതം തുടർന്നു എങ്കിലും സാം യഥാർത്ഥ ദൈവികമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് നിരന്തരമായ പരീക്ഷണ പോരാട്ട വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടെങ്കിലും പെന്തക്കോസ് അനുഭവം ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു പെന്തക്കോസുകാരനായി ജനിച്ചു പെന്തക്കോസ് മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു ദൈവദാസന്മാരുടെ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു പക്ഷേ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആ നാളുകളിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നമ്മൾ പറയാനിരിക്കും പറയരുത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ദൈവദാസന്മാരാണ് കാര്യമല്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ പോലെ ഓടുന്നൊരു കാലഘട്ടം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം
വ്യക്തിപരമായ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് പെന്തകോസ്ത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് പിന്മാറ്റത്തിന്റെ കൊടുമുടി കയറി ഒടുവിൽ സമർപ്പണത്തിലൂടെ പുതുജീവിതം സ്വന്തമാക്കിയ സാമുവൽ ജേക്കബ് എന്ന സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല കർത്താവ് നൽകിയ അരുതെ ആത്മഹത്യ അരുതെ അത് പാപമാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന മൂന്ന് വരികൾ എഴുതിയ സൈൻ ബോർഡുകളിലൂടെ ഏഴായിരത്തിൽ പരം പേരെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും ജീവന്റെ വഴിയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തിയ സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തലയുടെ പിന്നിട്ട ജീവിത വഴികളിലെ സാക്ഷ്യാനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ ചിന്തയുമേ ഉള്ളൂ കാശുണ്ടാക്കണം ബിസിനസ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഭോപ്പാലിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മകളാണ് അപ്പം അവർ പണ്ട് ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്നാണ് കർത്താവുങ്കിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ താരമായി നൽകി തന്നു മോൻ്റെ പേര് ഫെയ്ത് സാമുവൽ മോള് പ്രൈസി ഏഞ്ചല സാമുവൽ ഇളയ മോള് ഡിറ്റ്സ ഒസാന സാമുവൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കുടുംബമായി അവിടെ പതിനാറ് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഒരുമി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാർത്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ കുടുംബമായി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആണ് ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പുറമേ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നും പലപ്പോഴും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഓടുന്നില്ലേ പലരും ചർച്ചയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാവുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് നാം മരിച്ചാൽ അല്ലെ ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ നിത്യതയിലെത്തുമോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് പാട്ട് പാടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അറിയപ്പെടുന്നൊരു പ്രസംഗം അങ്ങനായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ജീവൻ പോയാൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുമോ നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ അറിയുന്ന അഗ്നിജാലക്കത്തുള്ള കണ്ണുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നു അറിയുന്നു ലോകത്തിൽ ആരും നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനൊരു ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെ അത് എൻ്റെ ജീവിതം ആരുമറിയാത്ത രഹസ്യ നിബിഡമായ ജീവിതമായിരുന്നു എന്നാൽ പുറമേ കാണുന്നവരെല്ലാം ഒരു ആത്മീയനായി നിരൂപിച്ചു ആ ഒരു അവസ്ഥ വലിയ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകും നാശത്തിലേക്ക് പോകും എൻ്റെ ഈ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഓട്ടം ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ബിസിനസ് വളരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പം എന്നെ ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തിൽ നകറ്റി ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പെന്തക്കോസ്ത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ സാം പിന്മാറ്റ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറി ബിസിനസ്സുകാരനായി കടക്കാരനായി ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിൽ നിന്നും കർത്താവിന്റെ കരം പിടിച്ച് സുവിശേഷ വേലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനങ്ങൾക്ക് അഭയമായി മാറിയ സാം ചെന്നിത്തലയുടെ ജീവിതം ഒരു സിനിമാ കഥയെ വില്ലും വിധം ആശ്ചര്യജനകമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവിക സന്ദർശനം എന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു ചർച്ചിനകത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ദൈവമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ചർച്ചയിൽ പോയി എന്താ അനുഭവിക്കാനാണ് പക്ഷേ അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ചർച്ചിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാനൊരു മരിച്ചവനെ പോലെ അവിടെ വീണു എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തണുത്തുറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അന്നുണ്ടായത് അവിടെ വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പിടി ദൈവത്തിൻ്റെ പിടി എൻ്റെ മേൽ മുറുകുന്നത് അനേക ദൈവദാസന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവീ ആലോചന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മകനെ മടങ്ങി വാ നീ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വാ മാനസാന്തരപ്പെട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പിടി ആ ചർച്ചിനകത്ത് വെച്ച് വീണപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സറണ്ടർ ചെയ്തു ഒരു മരിച്ചവനെ പോലെ ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാനോ ശബ്ദിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാനൊരു അവസ്ഥയിൽ അവിടെയായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ നാവ് ചലിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവേ ഞാൻ ഭാവിയാണ് എന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവ് ഞാൻ ഭാവിയാണ് എന്ന് 
അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവിടെയാക്കി അന്ന് എന്നിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ മാറിപ്പോയി എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന തെരുവിയാഗ്രഹം മാറിപ്പോയി ഭയം സ്നേഹമില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം മാറി ദൈവത്തോട് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി ആരും എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തോ ആരും എന്നെ പറഞ്ഞു വരു മനസ്സിലാക്കിയോ മാറ്റിയതോ ഒന്നുമല്ല അതാണ് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ആരും മാറ്റാതെ മാറാൻ തുടങ്ങും അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഫെയിലാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യസ്ഥൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇനി കർത്താവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വിശ്വാസ ജീവിതം പുറമെ അഭിനയമായി തുടരുകയും രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ പെരുവഴികളിൽ കൂടി ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്ത സാമിൻ്റെ ജീവിതം യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പാതയിലായത് നിരവധിയായ മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാം പ്രവേശിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലം യു എ യിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായി കർത്താവിനെ മറന്ന് ജീവിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ദൈവി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നാം ദൈവസന്നെ ഇരുന്ന് ചോദിക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ദൈവസന്നെ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചില്ല കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ വേല പല രീതി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി കർത്താവിൻ്റെ വേലകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനും പല സഭകൾ യു എയുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ റാസൽ ഖൈമേലും മുക്കുവന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി അതിനുശേഷം വിശാഖപട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു ദൈവദാസനോട് ചേർന്ന് അവിടെ കുറച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സഭ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവദാസനുണ്ട് അത് നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ആ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ ദുബൈയിൽ തന്നെയും ഒരു സഭയുടെ ചാർജ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പല പ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പല മീറ്റിംഗ് കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെട്ടു ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ചു വർഷക്കാലം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ബിസിനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആരുടെയും പോയി മുന്നിൽ നിൽക്കണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക വീട്ടിൽ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പ്രസംഗിക്കുക അവരുടെ കവറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് വ്യക്തമായി ഇടപെട്ടു മകനെ സമയമായി ഇതല്ല ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താതെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആകത്തില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് വ്യക്തമായി ഇടപെട്ട് നീ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി ഇടപെട്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിലധികം ഗൾഫിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായി ജീവിതം തുടർന്നു സാം ചെന്നിത്തല താൻ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെയും തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെയും മാറ്റി ബിസിനസ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയൂന്നിയ സാമിൻ്റെ ജീവിതം രോഗവും അപകടവും കടഭാരങ്ങളും നിമിത്തം പ്രതിസന്ധിയിലായി മാറി ഒരു പ്രതി
എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വിസ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രതിബന്ധ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ പുറപുറത്ത് മാറിയില്ല ദൈവം ഞങ്ങളെ കടത്തിവിട്ട ശോധനയിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ഒന്നുകൂടി അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ഈ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം കഷ്ടതയിലായത് എനിക്ക് ഗുണമായെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ രണ്ടു വർഷത്തെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി പ്രിയ ദൈവമക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ കടന്നു പോകുകയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാരണാച്ചാലും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആ ദൈവത്തെ മുറുക പിടിച്ചോണം ദൈവത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ആശ്രയിച്ചോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടേതായ പല കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ കടക്കാർ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എല്ലാം തകർന്ന എല്ലാം തകർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഫിനാൻഷ്യലി മൊത്തത്തിൽ തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം അവിടുത്തെ ജയിലിൽ എന്നെ അടച്ചു ആ ജയിലിനകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ജയിലിനകത്ത് പോയാൽ ദൈവവും എൻ്റെ കൂടെ ജയിലിനകത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുക ദൈവം ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ ചില ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് നല്ല പൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യയിലും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ആര് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ല എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്കാണ് വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം യു എയിലൊക്കെ നിയമമുള്ളവർക്കറിയാം യു എയിലുള്ളവർക്കറിയാം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാം ഓഫീസ് അടച്ചു മിനിസ്ട്രി ഓഫീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളി അവധി ശനി അവധി ഞായറാഴ്ച പിന്നെ ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേൾ പോലും കിട്ടത്തുള്ളൂ ജാമ്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആരും ജാമ്യം നിൽക്കത്തില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ആരും നിൽക്കത്തില്ല കേസുകളെല്ലാം അവരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അതുകൊണ്ട് ആരും നിൽക്കത്തില്ല ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് ജയിലിനകത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ ആ ജയിലിനകത്തിരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു മകനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ആ ശബ്ദം പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ചെവിയിൽ കേട്ടു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് യു എയിൽ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വളർത്തുകയും സമ്പന്നനാവുകയും ഒടുവിൽ കടുക്കാരനായി യു എയിലെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത സാം പിന്നീട് ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യേക ദർശന പ്രകാരം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അന്ന് ഏഴ് മുക്കാലായപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരും അടച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു ജയിൽ വാടന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം എനിക്ക് വേണ്ടി ചലിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ബ്രിഗേഡിയറെ ദൈവം ഏഴ് മുക്കാല് വരെ ആ ഓഫീസിൽ മീറ്റിങ്ങിന് ഇരുത്തി കോൺഫറൻസിനിരുന്ന് ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസിന് സംസാരിച്ച് ഏഴ് മുക്കാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ അനിയൻ അവിടെ പാസ്പോർട്ടുമായി ഓടിയെത്തുന്നു അവനറിഞ്ഞില്ല വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഓഫീസ് അവധിയാണ് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആ ആ പാസ്പോർട്ടുമായി അവിടെ എത്തി എനിക്ക് ജാമ്യം വെക്കാൻ പക്ഷേ ഇവൻ അവിടെ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ ഈ ബ്രിഗേഡിയറായ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെ റെഡിയാക്കി ഏകദേശം എട്ടരയായപ്പോൾ മൈക്കിൽ കൂടെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു സാമുവൽ ജേക്കബ് എൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ നെയിം സാമുവൽ ജേക്കബ് എന്നാണ് അല്ലെ എൻ്റെ സാം ജേക്കബ് എന്നും സാം ചെന്നത്തിൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓഫീഷ്യൽ നെയിം പലപ്പോഴും ആരും അറിയാറില്ല സാമുവൽ ജേക്കബ് മൈക്കിൽ കൂടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സാമുവൽ ജേക്കബ് ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഞാൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എങ്ങനെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യും എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പല സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം വീണ്ടും എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടു മോനെ സമയമായി ഈ ദേശം വിട്ടു പോകണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ വീണ്ടും അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി എൻ്റെ വൈഫും ഞാനും വീണ്ടും നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു രണ്ടു പേർക്കും പെട്ടെന്ന് ജോലി റെഡിയായി എൻ്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ബർദുബായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ വണ്ടി കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഇയർ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇയർ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഫുട്പാത്തിൽ ഞാൻ വീഴുകയാണ് എനിക്ക് ബോധം വീഴുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായിട്ടൊടിഞ്ഞ് മുട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചോരപ്പാട് എൻ്റെ മുട്ടയിലില്ല ഒരു വണ്ടി എന്നെ ഇടിച്ചിട്ടില്ല ആംബുലൻസ് വന്നു എന്നെ റാഷീദ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വലത് കാലം രണ്ടായിട്ട് ഒടിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോയി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ തീട്ടിലേക്ക് അവരെന്നെ കയറ്റി നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലും ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ് ഇട്ടു പതിനാല് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ഒരു സൈഡും മറ്റേ സൈഡ് പതിനാല് സ്ക്രൂ ഇട്ട് എൻ്റെ കാല് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ജീവകാലം മുഴുവുള്ള പ്ലേറ്റാണ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഊരി മാറ്റും പക്ഷേ ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ് മാറ്റത്തില്ല എൻ്റെ കാല് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇഞ്ചസ് ഇട്ട് പോലെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം ഒറ്റ കിടപ്പായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം ആ കിടപ്പിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച കർത്താവെ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് കർത്താവെ എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എൻ്റെ കാലിൽ എന്ത് പറ്റി ഒരു രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടു മനേ ഞാൻ ആ നിന്നെ തൊട്ടത് എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് നീ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരിയണം ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യേക ദർശന പ്രകാരം ആത്മഹത്യകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു നിരവധിയായ ഇടങ്ങളിൽ അനവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാലും പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു മൂന്ന് മാസം ഒറ്റ കിടപ്പ് ഡോക്ടർമാർക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നടത്താൻ കഴിയും ഡോക്ടർമാർ അവർ പരിശ്രമിച്ചു രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെൻ്റെ കാലുകളുടെ സ്പർശനശക്തി നോക്കി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിന് ബലം അവർ നോക്കി ഒരു രക്ഷയുമില്ല എൻ്റെ കാല് ചലിക്കുന്നില്ല കാല് സ്പർശ നിലത്ത് കുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർ കൈയൊഴിഞ്ഞു ജീവിതം വീൽ ചെയറിലേക്ക് മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് നടക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നടക്കണം ഞാൻ നിന്നെ നടത്തും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കനുസരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ എത്തണം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ നടത്തും അന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ജന്മസ്ഥലമായ ചെന്നിത്തലയിലെത്തി ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് ഐ പി സി പ്രൈസ് സെൻ്റർ തിരുവല്ലായിലാണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ എന്നെ എന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ചായ എടുത്താണ് കാറിൽ രാവിലെ കയറ്റിയത് എട്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തുടങ്ങും ഏഴ് മണിക്ക് എന്നെ എടുത്ത് കാറിൽ കയറ്റി മുന്നിലും പുറകിൽ ഒരു ആൾ പിടിച്ച് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ട് എന്നെ ഇരുത്തി ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേജിൽ ദൈവദാസന്മാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ എൻ്റെ സാക്ഷിയും വചനവും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും എൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാസ്റ്റർ രാജു പൂവക്കാല അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഭ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു എന്നെ ദൈവദാസന്മാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയറിൽ കൊണ്ടിരുത്താൻ വീണ്ടും പോവുകയാണ് മുന്നിലും പുറകിലും ആൾക്കാർ പിടിച്ചു ക്രച്ച സുവിയോഗിച്ച് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് സഭയിൽ സഹായം തീരാൻ പോകുകയാണ് ആസ്വാദം പറയാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ക്രച്ച സുവിയോഗിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട
ഈ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഈ യേശു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ യേശു കർത്താവ് ഇന്നും സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി എന്നെ അന്ന് ആ പകൽക്കാലം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തി ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞ മാറും ദൈവമല്ല ഞാൻ നിന്നെ നടത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ദൈവം നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നെ രാവിലെ എടുത്താ കയറക്കേറ്റിയത് പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കാലം കൊണ്ട് നടന്നാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയത് രാവിലെ എടുത്തുകൊണ്ട് സഭ ചർച്ചയിൽ പോയെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ നടന്ന് വീട്ടിൽ കയറി ഒടുവിൽ മരണനിഴലിൻ താഴ്വരയിൽ നിന്നും സാം ചിഹ്നത്തിലെ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക ദർശനം നൽകി തൻ്റെ വേലയ്ക്കായി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയാൽ അലയുന്നവരിലേക്ക് ജീവന്റെ മൂല്യവും വിലയും എത്തിക്കുക ആത്മഹത്യയുടെ പ്രവണതകളിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യയുടെ ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ അവരെ വിമോചിതരാക്കുക അരുതെ ആത്മഹത്യ അരുതെ വിലപ്പെട്ട ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുതേ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ദർശനത്തിലൂടെ ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നൽകി ജീവിതം തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് കർത്താവ് ദർശനം എന്നറിയാമോ ഒരു വലിയ ബോർഡ് എന്നെ കർത്താവ് കാണിച്ചു അരുതെ ആത്മഹത്യ അരുതെ അത് പാപമാണ് മരണത്താൽ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വലിയൊരു ബോർഡ് കർത്താവിനെ കാണിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്താണിത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏതാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അനേകർ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും അവർ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിയെത്തും എൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ കൽപ്പിക്കണം അവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചി മണ്ഡലം വിട്ടുമാറും അവരെ എനിക്ക് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു താ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ച ബോർഡ് അതേ മാതൃകയിൽ നിന്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണം ചെന്നത്തിലെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ അതേപോലത്തെ ബോർഡ് വെക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ കടന്നുപോയി ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഓർഡർ കൊടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി അതേപോലെ എഴുതി ബുധനാഴ്ച ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ മേളി ഫിറ്റ് ചെയ്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുസരിച്ചു ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ തൻ്റെ പ്രവാസ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥമായി കർത്താവിൽ സമർപ്പണത്തിന്റെ പുതുവഴികൾ തേടിയ സാം ചെന്നിത്തല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കർത്താവ് നൽകിയ പ്രത്യേക ദർശന പ്രകാരം ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അവരെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഹൈവേകളിലും എം സി റോഡുകളിലും ആത്മഹത്യ അരുതെ അത് പാപമാണ് മരണത്താൽ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ഏഴായിരത്തിൽ പരം സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വിഷം വാങ്ങി വെച്ചവർ കയർ വാങ്ങി വെച്ചവർ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടവർ ഏഴായിരത്തിൽ പരം ആളുകൾ ഇന്ന് ജീവനും ജീവിതവും സന്തോഷകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു കർത്താവ് എന്തു പറയുന്നു അതനുസരിക്കുക നമ്മളൊന്നും തിരിച്ചു ചോദ്യം വേണ്ട കർത്താവ് പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകാനെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാകട്ടോ കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞു അതെല്ലാം അനുസരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ബുധനാഴ്ച ഏഴ് മണിക്ക് ബോർഡ് കൊണ്ട് മേളി ഫിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ബുധനാഴ്ചത്തെ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്തിനാ ഈ ബോർഡ് കർത്താവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഏകദേശം എട്ടര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിക്ക് ആഹാരം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ് പൂട്ടി ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗേറ്റിൽ ആരാണ്ട് വന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി നോക്കി ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ഏകദേശം അടുത്ത് ഒരു മണിക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് വന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഓടിച്ചത് എന്താ കാര്യം അച്ഛാ ഗേറ്റും തുറക്കാം ഗേറ്റ് തുറന്ന് അകത്ത് കൊണ്ട് തിരുത്തി അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ പോരുന്നു വളരെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു കടം കീറി വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു അവരങ്ങനെ കാശിനു വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങൾ അലഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങും ലഭിക്കാതെ വരാൻ വളരെ നിരാശരായി അന്ന് രാത്രി അവർ ലീവ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വിഷം കൊടുത്തിട്ട് ആ കുടുംബം മരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വലിയ ബോർഡ് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് സ്ട്ര
എങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്റെ നാമം അകത്തപ്പെടും കർത്താവ് നൽകിയ പ്രത്യേക ദർശന പ്രകാരം ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളവരിൽ നിന്നും ആ ദുരാത്മാവിനെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരെ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല മക്കളെ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഹൈവേകൾ ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ എം സി റോഡിലും എൻ എച്ച് ലോക്കെ ഞങ്ങൾ ബോർഡ് വെച്ചു ഈ ബോർഡ് കണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഫോൺ കോൾ വരാൻ തുടങ്ങി അനേകരുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരിൽ വ്യാപരിച്ചെന്ന് ആ സ്പിരിറ്റ് വിട്ടുമാറി കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുത്തു ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് പോരാ ഇനിയും ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ എടുത്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടീം രൂപീകരിച്ചു ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ടീം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു ആ ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ ടീം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നു എല്ലാ ജില്ലയിലും പത്ത് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ടീം ക്യാമ്പ് ചെയ്യും അവിടെ പത്ത് ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഫ്ലെക്സ് വെച്ച വാഹനം അവിടെ ടൗണുകളിൽ കൂടെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആ ടൗണുകൾ കിടന്ന് കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ നമ്പർ ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ഓപ്പണർ മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാ ടൗണിലും നടത്തും അങ്ങനെ ജില്ലകളിൽ ഏകദേശം നൂറോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഒരു ജില്ലയിൽ നടത്തും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവയാൽ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുവാൻ കർത്താവിടെയാക്കി ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ദൈവ മക്കളെ ചിന്തിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ബോർഡ് കണ്ടവർ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കേട്ടവർ ഞങ്ങൾ ട്രാക്ട് കൊടുത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ട്രാക്ടർ ഉണ്ട് ആത്മഹത്യ അരുതി എന്നൊരു ട്രാക്ടർ ഉണ്ട് ഈ ട്രാക്ട് കൊടുക്കേണ്ടവർ കേട്ടവർ നൂറുകണക്കിന് ഏഴായിരത്തി ചില്ലുമാനം ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ കോളിൽ കോൾ വന്നു മരിക്കാൻ പോയവരുടെ കോള് അനേകരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടിയെത്തുവാൻ കർത്താവിടയാക്കി അനേകരെ കർത്താവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവിടയാക്കി തന്റെ സങ്കടകരമായ ജീവിതപാതകളിൽ നിന്നും പുതുസമർപ്പണത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയ സാം ചെന്നിത്തല ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തു സ്നേഹം പകർന്നു നൽകുന്നു കുടുംബമായി ഇന്ന് സുവിശേഷ വേലയിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരസ്യ യോഗങ്ങളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകൾക്കെതിരെയുള്ള നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണ പോരാട്ടങ്ങളിലാണ് സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തലയും ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയും ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദുബൈയിൽ എവിടെയോ ബിസിനസ് ചെയ്ത് എവിടെയോ ഹലനയോ അവിടെ എങ്ങനെ കുറെ കാശ് സമ്പാദിച്ച് സാം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ജനത്തെ എന്നിൽ കൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് ദൈവം വിടയാക്കിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ എത്ര രൂപ ബാങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല ഒരാത്മാവിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സർവ ലോകത്തെക്കാളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പ്രവാസ ലോകത്ത് ബിസിനസ്സുകാരനായി സമ്പന്ന തന്റെ ജീവിതം തുടരാമായിരുന്നുവെങ്കിലും കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ പുതുവഴികളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ജീവനും പ്രത്യാശയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല ഹോപ്പ് മിഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും തകർന്നിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ നിരാശരാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇനി മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ തോറ്റെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാണോ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ വ്യക്തിത്വം കൈവിടത്തില്ല അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവൻ കളയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുത്തി സംസാരിച്ചാൽ അവൻ ദേഷ്യപ്പെടും വഴക്കുണ്ടാക്കും നിനക്ക് കഴിവില്ല നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വെറുതെ ചെറുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഇൻസൾട്ട് ഫീലിങ്ങാ അതാണ് ഇല്ലാതാകേണ്ടത് എന്താ പറയുക ത
കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലല്ലുയ്യ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട കഥകളല്ല ഞാനിവൻ്റെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ച ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രൈസ് ലോ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തും കർത്താവ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിഷയം ഡോക്ടർമാർ തള്ളിയതായിക്കോട്ടെ നിയമം തള്ളിയതായിക്കോട്ടെ ലോകം നിങ്ങളെ തള്ളിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഹാലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നിരാശ വേണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട തകരണ്ട കേട്ടോ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളെ കർത്താവ് മാർവൂർ അണയ്ക്കുന്ന ദൈവമാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഹാലലുയ്യ ആരും കേൾക്കണ്ട ആരും അറിയണ്ട കർത്താവെ ഞാൻ തോറ്റു കർത്താവെ ഞാൻ തോറ്റു ഞാൻ മുട്ടാവുന്ന പാതകളെല്ലാം മുട്ടി ഞാൻ പോകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പോയി കർത്താവെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല എല്ലാം തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ തോറ്റു കർത്താവെ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സർവശക്തനായ സ്വർഗ്ഗ പിതാവെ കർത്താവെ ഈ കേൾക്കുന്ന ലോകമെമ്പാട് ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തകർന്നിരിക്കുന്ന നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ കരം അവരെ സ്പർശിക്കണമേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ അവരെ നീറിപ്പോകേണ്ട പ്രശ്നത്തെ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പൈശാചി മണ്ഡലങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരം ചലിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് അവിടെ അസമാധാനം മാറിപ്പോകട്ടെ അവർ രോഗത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അവരുടെ ഫിനാൻസിനെ ശൂന്യമാക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറി 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 ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അന്ധകാര ശക്തി അവരെ വിട്ടു മാറട്ടെ കർത്താവ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ നിരാശകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് ജീവിക്കണം എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വരട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ അങ്ങ് നിറച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സകല മാനോ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഇത്രത്തോളം സമയം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച കേട്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം താങ്ക് യു നിരവധിയായ ഇടങ്ങളിൽ അനവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല ആത്മഹത്യകൾക്കെതിരെയുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ട ഭൂമികയിൽ തന്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് സാം ചെന്നിത്തല കുടുംബമായി പിന്നിട്ട ജീവിത വഴികളിൽ താൻ കട്ടുമുട്ടിയ ഹൃദയം തകർന്ന അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകിക്കൊണ്ട് പുതുജീവിതം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം തനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുണ്ട് എന്ന പ്രത്യാശയോടെ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് തന്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തല ആത്മഹത്യകൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ ഹോം മിഷൻ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ സുവിശേഷകൻ സാം ചെന്നിത്തലയുടെ പിന്നിട്ട ജീവിത വഴികളിലെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിന്നിട്ട പാതകളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്